மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறான் நல்ல ஆண்டவரே இம்மட்டலை பாதுகாத்து வழிந்த தந்த கிருவேளுக்கு நன்றி ராஜா எத்தனை பேருக்கள் அது பாக்கியத்தையும் கிருபையும் வாழ்க்கையில் தந்தீங்கப்பா அந்த கிருவேளுக்கு ஆக்கூட நன்றி சுதுறேன் அன்பின் கரம் ஆசிரிக்கப்பட்ட கரங்களை தாங்கின கிருவேளுக்காக தாங்க போகிற கிருவேளுக்கு ஆக்கூட நன்றி சுதுறோம் செய்தி கேட்க மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கட்டளைடுத்தாங்க தெய்வீகமான கிருபை ஓரோரும் இருக்கட்டும் வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ளுங்க இயேசு நினை நாமத்தில் ஜெயங்கிற்கு நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஆண்டவராகிய இயேசு கிருஷ்ணன் இருந்தால் நான் அவற்றில் யாவர் என்னை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் எத்தனை பேருக்கள் அது பாக்கியத்தையும் கிருபை ஆண்டு வாழ்க்கையை தந்திருக்காங்க கிருபைகளுக்கு ஆ கூட கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லலா சேஷிவ நாளில் கூட இந்த கொரோனா காரியத்தை பார்க்கும்போது எவ்வளோ வேதனை நேற்று நாம் அன்பு சகோதர மோகன் செய்யா செய்தியை கேட்டதை போல் இந்த கொரோனா பாதிப்போட இந்த டாஸ்மார்க் கடை திறப்பதை பொறுத்து தான் அவ்வளோ வேதனை எத்தனை குடும்பங்கள் தன் வாழ்க்கை இழக்கப் போகிறார்கள் எத்தனை பிள்ளைகள் தகப்பன் இல்லாமல் போக போகிறார்கள் எத்தனை ஸ்திரிகள் புருஷன் இல்லாமல் வாழப்போகிறார்கள் விதவிகளாக போகிறார்கள் நினைத்து பார்த்தா அவ்வளோ வேதனையாக இருந்தது அவர் பாரத்தோடு கண்ணீரோடு ஜெபித்தார்கள் மாத்திரமல்ல ஜெபிக்கும்படியாக நமக்கு ஒரு கிருபை தந்தார்கள் எல்லோரும் ஜெபிக்க வேண்டும் கடவுளுக்கு வயிறாக்கி வாழ வேண்டும் சொல்லி நமக்கு சொன்னாங்க பார்க்கும்போது நினச்சி ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு காரணம் கேட்டால் இந்த கொரோனா கூட உயிரை தப்பிச்சா கூட இது பாதுகாத்துக்கலானா சாராயத்திலேருந்து பாதுகாக்க முடியாதுங்கிறது தான் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது அதிகாரிகள் மத்திலும் அமைச்சர்கள் மத்திலும் ஆண்டவரின் தயவு பண்ணுங்க கிருபை தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஒரு இடங்களில் திறந்துட்டாங்க திறக்கும்போது பார்த்தா கிலோமீட்டர் கணக்கில் கியூவில் நிற்கிறாங்க சாராயம் குடிக்கிறதுக்காக பெண்களும் ஆண்களும் இந்த உலகத்தின் இச்சிகளுக்காக தங்களை மறந்து உலகத்தின் காரிகளாக தங்களை மறந்து சாராயம் குடிக்கிறதுக்காக கிலோமீட்டர் கணக்கில் கியூவில் நிற்காங்க விட்டு விட்டு நிற்கிறது மாத்திரமல்ல சில பேர் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு சாராயத்தை வாங்குகிறாங்க என்ன கஷ்டம் என்ன வேதனை கண்ணீர் நினச்சி பார்க்கும்போது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது நினச்சி பார்க்கணும் வாழ்க்கையில் கடவுளை எதுக்காக நம்ம படைச்சார் எந்த காரியத்துக்காக கிடைச்சார் துன்மார்க்கமாக வாழ்வதுக்காக நம்மளை படைச்சார் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லி தான் ஆண்டு நம்ம படைச்சார் அப்படிப்பட்ட படைப்புக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கணும் அது மாற்றம் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியிலலாம் ஒரு இடத்துல ஸ்கியூல் நின்று சாராயத்தை வாங்குகிறாங்க ஒரு மனுஷன் பூக்களை கொண்டாந்து மேலே தூறான் அவன் மேலே பூக்களை போட்டு நீங்கள் வாழ்க்கையை வளர்க்குன்னு சொல்ல மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்கிறான் பூக்கள் போட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்கிறான் அது மது அறக்கனால குடிகாரனால் நாட்டில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வரப்போகுதுங்கிறது அவங்க அறியலை சந்ததி அழிஞ்சு போக போகிறது பின் சந்தை அழிஞ்சு போக போகிறது பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது காதலாம் நான் விதத்தில் வாசிக்கவே ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறதுனால வேதத்தில் ஒரு வசனம் கொஞ்சம் தியானிக்கும் இறைமையாக திக்கத்து புஸ்தகம் சொல்லுது வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகளை வென்று கேட்டு விசாரித்து அவைகளே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாவது கிடைக்கும் என்று கருத்தை சொல்கிறார் நாங்கள் அதில் நடக்க மாட்டோம் சிலர் அவர்களோ நடக்க மாட்டோம் பூர்வ பாதை கேட்டு நடங்குன்னு சொல்லி ஆண்டு சொல்கிறாரு அவங்களும் நாங்கள் நடக்க மாட்டோம் நாங்கள் அக்ரமத்துலாம் உங்களுக்கு சாவோம் நாங்கள் சாராயத்துலாம் போய் சாவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இவ்வளோ வேதனை பாருங்கள் இன்றைக்கி அரசியல்வாதிகளோ தலைவர்களோ மந்திரி மாறுகளோ ஜனங்கள் மேலே அக்கறைப்படுறாங்க என்ன அக்கறைப்பட்ட என்ன லாபம் சாராய கடை உங்களால் அட ஒடுக்கி கொடுக்க முடியல சாராய கடை மக்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க முடியல நான் வந்து மக்களுக்கு வாழ்கிற சொல்லி என்ன காரியம் ஒன்றுமே புரியலை நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது கஷ்டங்களாக இருக்குது அதுக்காக ஜெபிக்கணும் நம்ம தான் கண்ணுடைய கண்ணீர் தான் விடுதலைன்னு சொன்னாங்க சகோதரர் கேட்டாங்க நம்ம வந்து எதுக்கு போராட்டம் பண்ண வேண்டாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் நம்முடைய கண்ணீர் தான் அவருடைய விடுதலைன்னு சொன்னாங்க அந்த விடுதலைக்கு நம்ம காத்திருக்கணும் நிறைய மக்கள் அழுகிற காட்சியை பார்க்குறோம் நிறைய பெண்கள் பாருங்கள் ஜபத்தில் அழுகிற காட்சியை பார்க்கும்போது ஆண்டு வரையும் தேசத்துக்கு நீ விடுதலை கொடுக்க மாட்டீரான்னு சொன்ன வார்த்தையின்படி விடுதலைக்கு அழக்கூடிய மக்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு நம்ம ஆளாகாத அளவுக்கு கடவுளுக்கு பிரியமான மக்களாய் ஆண்டு வரை தேடக்கூடிய மக்களாய் ஆண்டு இந்த உலகத்தில் கொடுத்துற வாழ்க்கையை கடவுளுக்கு புரோஜனமான மக்களாய் கழிக்கும் போது தான் கருத்தர் எல்லா விதத்தில் நம்ம ஆசிரிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் பத்திரிகையில் பார்க்கோம் டிவியில் பார்க்கோம் நிகழ்ச்சி பார்க்கோம் எத்தனையும் அரசியல்வாதிகள் சொல்கிறாங்க எதிர்கட்சிக்காரங்களாம் சொல்கிறாங்க ஐயா வேண்டாம் ஐயா இந்த சாராயம் வேண்டாம் ஐயா இந்த மது வேண்டாம் ஐயா மது பழக்கம் வேண்டாம் ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்க காதலே வாங்க மாட்டாங்க ஏங்க வாங்க மாட்டாங்கன்னா கள்ள சாராயத்தை செத்து போவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு வழுக்கான ஒரு காரியத்தை சாட்டுறாங்க ஏன் கள்ளக்காரத்தை அரசாங்கம் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாதா ஒரு அரசு அதிகாரம் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாதா எவ்வளவு வேதனையாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட காரியம் நம்ம விடுதலை ஆகி தரணும் விடுதல
இவங்க அங்கே பணம் வந்தால் போதும்னு நினைக்காங்க ஆனால் பணம் வந்து சகல தீமைக்கு வேறாக கிருஷ்ணி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பண ஆசை வந்து சகல தீமைக்கு வேறாக கிருஷ்ணி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேண்டாம் இந்த ஏழைகள் வடிக்கிற கண்ணீரை பார்க்கணும் ஏழைகள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மக்களும் பட்டுற கண்ணீரை பார்க்கணும் வேதனையை பார்க்கணும் ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்துக்கு விடுதலை கொடுங்கப்பா விடுதலை கொடுங்க ஆண்டவர் விடுதலை கொடுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கணும் ஒவ்வொரு நாட்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது எனக்கு அடிக்கடி நான் நினச்சி பார்ப்பேன் அடிக்கடி ஆண்டவர் இந்த சாராயத்துக்கு ஒரு விடுதலை நீ கொடுக்க மாட்டீரா இப்போ பார்க்காட்டம் மனுஷன் குடிச்சிட்டு ரோட்டில் கிடந்து கிடக்கிறான் துணி விலைக்கு கிடக்கான் துணி இல்லாமல் கிடக்கிறான் அதுவும் அவனுடைய ஒரு நரகளுக்குல கட்டத்துக்குல சாணிக்களோடு படுத்து கிடக்கான் சாக்கடைகளை படுத்து கிடக்கான் அவனுக்கு நினச்சி பார்க்கும் அவனுக்கு அதை பற்றி என்ன இல்லை சாக்கடையாக இருக்குது சாணியாக இருக்குது எனக்கு என்ன இருக்குது எனக்கு தகுந்த போதை வந்தால் போதும் அப்படிங்க கூடிய மூத்திருக்குள்களோடு படுத்து கிடக்கான் மனுஷன் எவ்வளவு கேவலமான மனுஷனாக மாறிட்ட நம்ம தலைவர்கள் அதுக்கு சரி பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட தலைவர் தேசத்தில் வேணும் ஜனங்களை உண்மையாக நடத்தக்கூடிய ஜனங்கள் கடவுளுக்கு பிரியமான ஜனங்களை நடத்தக்கூடிய தலைவர்கள் தேசத்தில் வேணும் அதுக்காக அருமையான சகோதரி சொன்னது போல் நம்ம கண்ணீர் தான் வாழ்க்கையில் விடுதலை கண்ணீர் தான் விடுதலை தர முடியும் அதனால் கண்ணீருக்கு நம்மளை ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு சமூகத்தில் பாதத்தில் காத்திருக்கணும் மோசை எப்படி நாற்பது நாள் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து தன்னுடைய வழியெடுக்கு ஆண்டவர் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அந்த ஜனங்களை வழிநடத்தக்கூடிய நியாயப்படத்தை ஆண்டு கொடுத்தார் ரெண்டு கற்பனை எழுதி கொடுத்தாரு அதுக்கு நியாயப்படத்துக்காக நாற்பது நாள் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் வரலாறு சொல்லுது உண்மையாக நடந்த கதை ரெண்டு முறை ரெண்டு முறை காத்திருந்தான் ரெண்டு முறை காத்திருந்து தான் ஜெபிச்சு ஜனங்களை நடத்தக்கூடிய நியாயப்பிரமாணத்துக்குரிய வழி ஆண்டு த பெற்றுக்கிட்டான் அப்போ ஆண்டு பாதத்தில் காத்திருக்கணும் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் பார்க்கும்போது சில காரியங்களை பார்க்கும்போது வெளிநாட்டில் தான் நீ பார்க்கணும் அன்றைக்கு ஒரு சகோதரி என்ட்ட கேட்டார் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க என்னையா உங்கள் செய்தியை பார்த்துட்டு நான் சந்தோஷப்பட்டேன் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து தான் பேசுகிறேன் அப்படி சொன்னார் அப்போ காரணம் கேட்டால் ஏன் அவர் ஒரே ஒரு காரணம் கேட்குறாரு உங்கள் கிறிஸ்தவ தேசத்தை ஏன் அப்படி அழிவுன்னு கேட்குறாரு ஒரு ஆண்டு ஒரு அறியாத மகன் ஆனால் அவர் கேட்க கேள்வி வச்சால் தான் ஏன்னு கேட்குறாரு உங்கள் கிறிஸ்தவ தேசத்தை ஏன் அழிவு ஏன் திரு சா வரணும் ஆண்டு மெய்யான தெய்வம் தானே விடுதலை கொடுக்கலையா அப்படின்னு அந்த மனுஷன் கேட்குறான் காரணம் கேட்டால் நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய கண்ணீர்கள் கடவுளுடைய பார்வையில் இல்லை ஆண்டு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை ஒரு விதமான போ போதையினால் கொள்ளுரமான மனுஷனாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் போதையினால் பல இச்சிகளுக்கு அடிமைப்படுறான் தன்னுடைய பொருளாத காரியங்களுக்கு அடிமைப்படுறான் இன்னைக்கு இன்றைக்கூட ஒருத்தர் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இனி இது சாரை கடைக்கு திறக்க போகிறாங்க ஒரு வீட்டில் கூட பெண்களுடைய கழுத்துலேயோ ஒரு காதலையோ மூக்குலேயோ ஒரு சின்ன தோடு கூட கிடக்காது எல்லாத்தையும் கழட்டி பிடிக்கிடுவான் இல்லை அடிச்சிருவான் அடித்து பிடிக்கிட்டு கொண்டு போய் குடிச்சிட்டு வந்துடுவான் அவனுக்கு கொண்டாட்டி பற்றி கவலை இல்லை பிள்ளையை பற்றி கவலை இல்லை அவனுக்கு தேவை குடி தான் அரசாங்கம் தேவை தனக்கு பணம் இது தான் அரசாங்கம் நினைக்கி இப்படி போல காரியங்களுக்கு விலகி இருக்கணும் கடவுள் பிரியமான காரியங்களா ஆண்டு வரைக்கும் தேசத்துக்குரிய அதிகாரிகளுக்கு நல்ல கிருபை தாங்க ஐயா ஒரு அன்புள்ள இருதயத்தை வாழ்க்கையில் தாங்க ஜனங்கள் மேலே பற்றுள்ள இருதயத்தோட வாழ்த்தானே ஒரு கிருபை தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம தான் ஜெபிக்கணும் நம்ம தான் கண்ணீர் விட்டு ஜெபிக்கணும் சகோதரர் சொன்னது போல் இது போராட்டமே வேண்டாம் கண்ணீர் தான் ஜபம் கண்ணீர் தான் ஆண்டோடைய பாதத்தில் காத்திருக்கும் கண்ணீரை ஏறெடுக்கும்போது தான் ஆண்டவர் வந்து விடுதலை தர முடியும் இரண்டு வருஷமாக பெருமாடு சரி ஆண்டவர் கண்ணீரோடு தான் பார்த்தா அது மாத்திரம் இல்லை எத்தனையோ மக்களை பார்க்கும் மத்தியோ மக்கள் பார்க்க மாக்கு பார்க்கும்போது கண்ணீரோடு யார் யார் ஆண்டு சமூகத்தில் நிற்கிறாங்களோ யார் யார் ஆண்டு சமூகத்தை கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டு விடுதலை தர முடியும் மனுஷனால் விடுதலை தர முடியாது காரணம் கேட்டால் மனுஷன் ஏதோ பேருக்காக மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு இருதயத்தை கடவுள் ஒடுக்கணும் இன்றைக்கி பொறாமை நிறைஞ்ச உலகம் பஞ்சகம் நிறைஞ்ச உலகம் இன்றைக்கி தீவிரமான மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் தற்பொருமையாக மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் தற்பொருமையான இருதயத்தோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு மிகரவர் யார் எனக்கு விஞ்சினர் யாருன்னு சொல்லி என்ன கூடிய மனுஷனாக இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடாது கடவுளை தாழ்த்தி ஆண்டு ஒரு மனுஷனை உயர்த்தவும் தாழ்த்தவும் கடவுளாக தான் முடியும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பாருங்கள் வாழ்க்கையில் எனக்கு விஞ்சது யாருமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய மனுஷனை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு மிஞ்சது யாருமே இல்லை நான் பெரிய ஆள் நான் படிச்சிருக்கேன் நான் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன் நான் டாக்டர் படிச்சிருக்கேன் நான் ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படி தான் மனுஷன் சொல்லுறாருடைய தன்னுடைய அறிவை தான் பயன்படுத்துகிறான் கடவுளுக்கு முன்னால் தன்னை தாழ்வுப்படுத்தக்கூடிய எண்ணங்கள் நிறைய மனுஷர் வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் கடவுள் வாழ்க்கையில் நம்ம செல்வத்தை தரது மாத்திரம்
போய் ஆண்டு வாழ்க்கை தருவார் அவர் வாழ்க்கையில் ஒப்பு கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை ஆண்டவரை தேடக்கூடிய வாழ்க்கை ஆண்டவர் முன்வைத்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வேணும் கடவுள் அப்படி தான் வாழ வைக்க முடியும் ஆண்டவர் வசு ஆசுவதிக்க முடியும் ஏதோ நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு தெரிஞ்சு நான் கிறிஸ்தவ வச்சுப்போம் ஒரு பேருக்கு ஒரு அதிகாரத்தை வாசை ஒரு சந்தை சங்கீதத்தை வாசை ஒரு மூலங்களை போட்டை போய் இனிமே போய்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஆண்டவர் சமூகத்தில் காத்திருக்கிறது இல்லை காத்திருக்கிறது இல்லை நேற்று புசுத்த வாசை இங்கிலாந்து தேசத்தில் பெரிய விருத இது மாதிரி நடந்த காரியம் நடந்தது அமெரிக்காவில் பிறந்த டாக்டர் பில்லி கிராமம் தான் தேசத்துக்கு பெரிய லட்சியமாக கொடுத்தார் அவர் தான் வெள்ளி மேலையில் ஜான் கிணண்டில் உட்காந்துருக்கிறார் ஜெபிச்சு தர தரிசனத்தை சொல்கிறார் பூர்வ பாதை என்று கேட்டு விசாரித்து நடங்கள் சொல்கிற ஆர்த்தியின்படி அந்த தெய்வ மனுஷர்களுக்கு ஆண்டுகள் சொல்கிறார் இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட தெய்வ ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இன்று உலகத்தில் இல்லை ஜெபிச்சு சில தலைவர்களுக்கு கொடுக்க வார்த்தையில் கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இன்றைக்கி உலகத்தில் இல்லை இன்றைக்கி மந்திரவாதி ஜோஷியக்காரன் ஜோஷியம் கடிக்கிறது இது தான் மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுடைய ஜோஷியன் காரணம் கழித்து தான் மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய அதிகாரி ஒருத்தர் நான் ஒரு நாள் சந்திக்க போயிருந்தேன் பார்க்க போகும்போது அவர் பார்க்க போகிறவன் இல்லை ஒரு கெஸ்ட் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்திருக்கேன்னு சொன்ன உடனே என்ன கூப்பிட்டார் உள்ள கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் என்னை போய் பின்னால் உட்கா உட்காருக்கண்ணே கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தா அவர் வந்து சோசியக்காரர் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் பொறுத்து அவர் அனுப்பிட்டு என்னை கூப்பிட்டார் உடனே கூப்பிட்டு வந்து யார் உட்காந்துருந்தான்னு கேட்டேன் அவர் ஜோசியக்கார் சொல்கிறதுக்கு பயம் என்ன சொன்னார் என் நண்பர்தான் சொன்னார் நண்பர் சொல்லாதீங்க ஜோசியக்காரன் உங்களை தேடி வந்திருக்கான் உங்கள் ரேகையை பார்க்க வந்திருக்கான் அவன் தலையெழுத்தி அவனால் நிர்ணயிக்க முடியல அவனுக்கே சாப்பாட்டுக்கெலாம் உங்கள்கிட்ட வந்து உட்காந்துருக்கான் உங்கள் வாழ்க்கையை அவனால் நிர்ணயிக்க முடியுமா ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை கடவுளாக தான் தீர முடியும் மனுஷனால் தீராது ஆண்டோடைய சித்தம் என்னது அந்த சித்தத்தை ஆண்டு நிறைவேற்றி தருவார் முதல்ல தெய்வத்தை நீ நம்புங்க ஆண்டோர் நம்புங்க உனக்கா ரத்தம் செஞ்சு ஏசு கிறிஸ்து நம்புங்க உனக்கு ரத்தம் செஞ்சு மாத்திரமல்ல அகில உலகத்தை உருவாக்கின தெய்வம் அவர் தான் வானத்தையும் பூமி உருவாக்கின தெய்வம் மாத்திரமல்ல உன் பூர்ண சமதானத்தை வாழ்க்கையில் கொடுத்தது மாத்திரம் அவர் தான் அவர் தான் என்ன சொன்னார் வழியில் நின்று பூர்வ பாதைகளை என்று கேட்டு விசாரித்து நடங்க நான் உங்களுக்கு வழி நடத்தி காத்துக்கொள்ளவும் இழைப்பாடு தருவேன் ஆண்டு சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சால் மாத்திரம் தான் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட முடிய ஒரு ஜோஷியக்காரனாலே குறுகாரனாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் உருப்பட முடியாதுன்னு சொன்னேன் அவ்வளோ தான் சொன்னேன் கடினமாக சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் கடினமாக சொல்லிட்டு வந்தேன் அதான் அவர் சொன்னார் திரும்ப நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்க தான் நான் யாரும் அவங்கள்ட்ட அறிமுகப்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னார் நிறைய பேர் பாருங்கள் இன்றைக்கி நிறைய தலைவர்கள் படித்தவங்கலாம் பாருங்கள் இது இப்படி தான் வாழ்க்கைக்கு வச்சுருக்காங்க இவங்க தான் வழிகாட்ட முடியும்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள பக்கத்தை வச்சுட்டு அவங்க வா காரி சொல்ல முடியும்னு நினச்சே போய் நிறைய பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கக்கூடாது கடவுளில் தான் ஆண்டவர் சார்ந்துருக்கணும் ஆண்டவர் அன்புக்கு தான் நம்ம சார்ந்துருக்கணும் ஆண்டவர் அன்பு தான் நம்மளை பாதுகாக்க முடியும் ஆண்டவர் அன்பு இல்லாமல் வேறு ஒரு மனுஷனும் நம்ம பாதுகாக்க முடியாது நாசில் சுவாசம் உள்ள மனுஷன் எண்ணாத அவன் என்னப்படுக்கு எம்மாத்திரம் சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவன் ஒன்றை போல் மனுஷன் தான் சாதாரண மனுஷன் தான் அவன் நம்புறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவன் தெய்வ பிறவி ஒன்றும் இல்லை கடவுளால் அருள் அவதாரம் பெற்ற மனுஷன் இன்றைக்கி மனுஷனை நம்பி 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 அநேக மக்கள் அழிஞ்சு போகிறாங்க அநேக மக்கள் அழிஞ்சு போகிறாங்க அதான் சகோதரி சொல்லும்போது இன்றைக்கி மனுஷனை தெய்வமாக்கிறாங்க நிறைய மக்கள் காரம் கேட்டால் தன் வாழ் வாழ்க்கை கடவுளை பிரியப்படுத்தாத வாழ்க்கையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆண்டுவரை தேடாத வாழ்க்கையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆண்டுவருக்கு முன்னூறு உடையாலும் கொடுக்கக்கூடாத வாழ்க்கையாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளை ஒப்புக் கொடுக்கணும் ஆண்டு சமூகத்தில் நிற்கணும் ஆண்டு சமூகத்தில் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கைக்கு பிரியமானதாக இருக்க கிருபை தாங்க ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்களே வழியில் நின்று பூர்வமான பாதைகள் கேட்டு விசாரித்து அதில் நடவுங்கன்னு சொன்னீங்களே ஆண்டவரே நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஆண்டவர் பாதத்தை காத்திருக்கணும் ஆண்டவரே இன்றைக்கி நடக்க போகிற நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ஆண்டவரே நான் நடக்க போகிற காரியங்கள் என்ன எந்த காரியத்தை செய்ய நீ சுத்தமாக இருக்கிறது இந்த காரியம் செய்ய உங்களுக்கு சுத்தமான சொல்லி ஆண்டு சமூகத்தை கேட்கணும் அப்படி கேட்டால் தான் பார்க்கும்போது ஐஸ்வர்யம் வேணுமா வீடு வேணுமா எதிரி உடைய ரத்தம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் ஐயா இந்த திரளான ஜனங்களை ஆளக்கூடிய ஒரு ஞானம் வேணும் அறிவு வேணும் ஆண்டோட்டு கேட்டார் அப்படி காத்து பார்த்துருந்ததுனால ஆண்டவர் கொடுத்த காரியம் என்னென்ன
அதனால் நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் நம்மளுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் என்னுடைய ஆண்டுடைய பிள்ளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு யானை தாங்கப்பான்னு அன்று கேட்பேன் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை இருக்கும்போது தான் ஆனால் உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் பொல்லாத உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வேஷங்கள் நிறைந்த உலகத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீ ஏமாற்று உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்கோம் மாய்மான உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீ எல்லாரும் ஏமாத்துறா நீ உலகத்தில் மனுஷன் தான் ஏமாற்ற தான் மனுஷன் வந்திருக்கா வஞ்சிக்கிற ஆவி மனுஷன் வச்சுருக்கான் பொறாமையான எண்ணங்கள் வாழ்க்கையில் வச்சுருக்கான் அந்த எண்ணங்களை நான் தப்புவிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தப்புவிக்கப்படும் சொன்னால் வாழ்க்கை ஆண்டு ஒரு தேடக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கணும் அப்படி வாழ்க்கை இருந்தால் தான் கடவுளமை ஆசிரிக்கப்பட முடியும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லாத வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் பாருங்கள் போராட்டம் நிறைய பேர் வாழ்க்கை கண்ணீர் சொல்லுவாங்க ஐயா குடும்பத்தில் நிம்மதியே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் நிம்மதி நிறைய பேர் வாழ்க்கை ஏன் சூசைட் பண்ணுற ஏன் சாக நோக்கி ஓடுற ட்ரெயினில் உளுந்து சாகிற பதினேழு மாடி கட்டிடத்தை ஏன் எழு எழு கிழந்து உளுந்து உளுந்து சாகிற காரணம் கேட்டால் வழி ஆண்டுட்ட கேட்குறது இல்லை இப்போ கூட நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய பணக்கார மனுஷன் இறந்து போயிட்டான்னு சொல்லி நம்ம செய்தியிலெல்லாம் படித்தோம் டிவியிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி வீட்டை நான் டிவியில் பார்த்தேன் அந்த வாட்ஸ்அப் செய்தியில் பார்க்கும்போது உலகத்திலே பெரிய இப்போ வீடு அவர் தான் கட்டியிருக்காரு நாற்பத்தெட்டாயிரம் சதுரடியில் பெரிய ஜுவல்லரி ஓனர் தேவையில்லாத காரியத்தை தலையிட்டதுனால உலகம் முழுதும் ஒரு ஜுவல்லரி இருக்குது உலகம் முழுதும் ஜுவல்லரி இருக்குது அதை அவர் சும்மா பார்த்துருந்தாலே போதும் இவ்வளோ நடக்கும் தேவையில்லாத ஒரு தொழிலில் போய் தலையிட்டார் காரணம் ஆண்டோடைய பாதத்தில் காத்திருக்கிற அவனும் ஒரு கிறிஸ்தவர் தான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் இல்லை ஒரு கிறிஸ்தவர் தான் ஆண்டுடைய அன்பு பெற்ற மனுஷன் தான் ஆனால் ஆண்டோட சமுதி காத்திருக்கல ஆண்டு சமுதாய காத்திருந்த ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நான் செய்து சித்தமான்னு கேட்டிருக்கணும் ஆண்டு ஏற்ற ஞானத்தை தந்திருப்பார் கிருபை தந்திருப்பார் அதான் ஆண்டு சொல்கிறாரு வழியில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவையிலென்று கேட்டு விசாரித்து அதில் நடவுங்கன்னு சொல்கிறார் அதில் கேட்கல அவர் கேட்கறதுனால பல ஆயிரம் கோடிகள் ஆசை வெளியே வந்து தலை காட்ட முடியாது நாற்பத்தாறு வயசு எவ்வளவோ வாழ வேண்டிய மனுஷன் எவ்வளவோ நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் சொன்னாங்க எவ்வளோ வாழ வேண்டிய மனுஷன் அந்த கட்டிய வீட்டில் ஒரு நாள் கூட வாழ்ந்தது இல்லை அவ்வளோ பிரமாமான வீடு அவ்வளோ பெரிய பெரிய மாட மாடி பங்களா எல்லா வசதியும் தேட்டர் எல்லா வசதியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படி இருந்தால் வா மனுஷன் நிலைமை என்ன பதினேழாவது மாடி இருந்து விழுந்து சாகணும் என்ன இருக்குது காரணம் கேட்டால் ஆண்டோடைய பாதத்தில் காத்திருக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் இப்போ காட்டோடைய காத்திருந்து சில காரியத்தை சாதிக்கிறது இல்லை ஆண்டு சமூகத்தில் காத்து நமக்கு பணக்காரே நமக்கு வசதி இருக்குது உலகம் முழுதும் செல்வாக்கு இருக்குது உலகம் முழுதும் செல்வாக்குன்னு மனுஷன் நினைக்கான் ஆனால் அந்த செல்வாக்கு கொடுத்தது யார் செல்வாக்கு ஒரு கொடுத்து வழி நடத்தது யார் செல்வாக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தது யார் அந்த ஆண்டு சமூகத்தை காத்திருந்து கேட்கணும் ஆண்டு கேட்கணும் ஆண்டவரே இதை நான் செய்யட்டுமா இப்படி சுத்தமாக ஆண்டவரே அந்த சுத்தமான எனக்கு காரியத்தை நிறைவேற்றி தாங்கன்னு சொல்லி நீ ஆண்டு சமூகத்தை கேட்ட அப்படின்னு சொன்னால் உன் வாழ்க்கை ஆசிரியை விட்ட வாழ்க்கையை மாறும் அந்த வாழ்க்கையை நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறது மாத்திரமல்ல தேவனோடு ஒன்றிச்சு வாழணும் தேவனோட நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்புருவாக்கி தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும்போது தான் கர்த்தர் எல்லா நிலைமையும் ஆசிரியிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படி அநேக மக்களை பார்த்துருக்கோம் நிறைய பரிசுத்தவங்களை பார்த்துருக்கோம் நிறைய விதமான காரியங்களை பார்த்துருக்கோம் ஆண்டு சமுதாய ஒப்பு கொடுப்பாங்க ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டு வரே இந்த காரியத்தை செய்யவா அப்படின்னு சொல்லி வாழும்போது தான் ஆண்டு எல்லா காரியத்தையும் உனக்கு ஆண்டு ஆசிரிப்பார் உலகத்தில் எதிரி இல்லாத மனுஷனே இல்லை எல்லாருக்கும் எதிரி இருக்குது உலகத்தில் ஆனாலும் ஆண்டு என்ன சொல்கிறார் நீ ஆண்டோடைய பாதத்தில் காத்திருந்த ஆண்டு சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும்போது தேவனுடைய அவை விரோதமாக கொடியேற்றுவான்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம் சத்துரு பெரிய வெள்ளம் போல் புயல் போல் சத்துரு வரலாம் சூறாவளி போல் வருவான் ஆனால் சுனாமி போல் வருவான் வந்தால் கூட தேவனுடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாக கொடியேற்றுவான்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம் காரணம் கேட்டால் வாழ்க்கை ஆண்டவரை சார்ந்த இந்த வாழ்க்கை ஆண்டவரை தேடக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருந்தது ஆண்டு பா ஆண்டவரை பாதுகாக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு வாழும்போது தான் கர்த்தவனை ஆசுவதிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் உன் பேரை பெருமைப்படுத்தும் சரி ஆபரங்க சொல்ல தெய்வம் பொய் சொல்ல மனிதன் இல்லை மனமார உன் மனுபத்திரம் அல்ல சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் உன் வாழ்க்கை ஆண்டவரை தேடக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கணும் ஆண்டு சமூகத்தில் காத்திருக்க ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆபரகம் காத்திருந்தான் காத்திருந்து ஜெபித்தான் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆண்டு காத்திருந்து ஜெபித்தான் அவன் குழந்தை இல்லை தொண்ணூறு வயசு குழந்தை இல்லை கேட்குறான் வீட்டு வேலைக்காரர் எலிசை தான் மகனாக வரப்போகிறான்னு கேட்கான் ஆனால் ஆண்டு என்ன சொன்னார் உன் கற்பத்தில்
அவங்க கூட அந்த பெண்ணை பார்க்க போகும்போது கூட வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அதிகம் இருபத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு வாசிக்கும் போது சாயங்கால வேலையில் தியானம் பண்ணக்கூடிய மனிதனாக இருந்தான் எதுக்கு தியானம் பண்ணக்கூடிய மனிதனாக இருந்தான் தாய் இறந்துட்டா சாரால் இறந்தாச்சு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வயசில் இறந்தாச்சு அப்போ தகப்பு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வயசு அதுக்கப்புறம் தகப்பு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கான்னா ஈசாக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஈசா கல்யாணம் பண்ணணும் ஈசா கல்யாணம் பண்ண பெண்ணிய சில பொண்ணு அனுப்பியிருக்கான் ஈசாக்கு கல்யாணம் பண்ணி நாற்பது வயசு அவனுக்கு கல்யாணம் ஆனால் ஈசாக்கு கல்யாணம் பண்ணி நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கு நாற்பது வருஷம் போதும் குழந்தை கிடத்திருக்கு முப்பத்தெட்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஆபரகம் வாழ்ந்திருக்காருன்னு சொல்லி நான் நினச்சி பார்க்குறேன் ஆனால் எதுக்கு ஜோம் பண்ணான்னா என் தாய் மறிச்சு போயிட்டா என் தகப்பு விசுவாசிகளின் தகப்பனாக இருந்தான் என் தகப்பு ஆண்டோருக்கு பிரியமான மனுஷனாக இருந்தான் நீ ஆபர் உனக்குள் சகல வம்சம் நீ ஆசிரிக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்கீங்க வானத்தின் பலகனையை போல் நான் உன்னை ஆசிரிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கடற்கரை மணலை போல் எண்ணி முடியாத ஜாதியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒன்று பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் சொல்லி நீ ஆபராமல் சொல்லியிருக்கீங்க நீ பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல மனமாறு மனுபத்தனம் அல்ல நீ சொல்லி செய்யாமல் இருக்க மாட்டீங்க எல்லா காரியத்தையும் செய்யுங்க ஆண்டவரே ஆனால் எனக்கேற்ற ஞானத்தை தாங்க எனக்கேற்ற கிருபையை தாங்க என் தகப்பனுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும் என் வரக்கூடிய மனைவி தகப்பனை ஆறுதல் படுத்தக்கூடிய மகளாக இருக்கணும் வயதாவிய காலத்தில் அவர் என் எனக்கு தொண்ணூறு வயசில் அவன் மகனாக பிறந்திருக்கேன் ஒரு தள்ளாடுத வயசில் நான் த மகனாக பிறந்து வாழ்ந்தேன்னா அவரோட வயசான காலத்தில் என் தகப்பனுக்கு ஒரு ஆறுதலான வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சாயங்கால வேலை தியானம் பண்ணினான்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம் சாயங்காலம் வருஷம் ஏன் போய் தியானம் பண்ணால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஆண்டு கேட்டான் ஆண்டு வரையும் எனக்கு வழியை கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்டான் பாதையை கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்டான் வா வாழக்கூடிய காரியங்கள் கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்டான் நிறைய பேர் கற்றுக் கொடுங்க கேட்குறது இல்லை காரணம் கேட்டால் நமக்கு தான் தெரியுமே எல்லா வரும் தெரியுமே நம்மளை மிஞ்ச உலகத்தில் யார் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் ஆண்டு சமூகத்தை காத்திருந்து ஜெபிப்போம் மனுஷன்னா ஆண்டு எல்லா காரியம் சரியாக்கி தருவார் சீராக்கி தருவார் நிறைய குறைகள் இருக்கும் பள்ளங்கள் இருக்கும் முள்வேலி இருக்கும் நிறைய போகிற இடத்துல கண்ணி விடி சொல்லுவாங்க நிறைய கண்ணி விடி சொல்லுவாங்க சிறிலங்கள் நடந்த காரியங்கள் தான் நிறைய மக்கள் பலியானாங்க விடுதலை புலிகளும் மில்ட்ரி ராணுவம் கண்ணிகளை வச்சுருங்க டயர் ஓடு வெயிட் பட்டால் வெடிச்சிடும் மன மனுஷன் சிதறடிக்கப்படுவான் ஆனால் ஆண்டு சமூகத்தை காத்திருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட கண்ணி வெடிகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களுக்கும் ஆண்டு வெளிநடத்தி காத்து கொள்வார் காரணம் தான் சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும்போது தேவனுடைய அவை குறை நம்ம குடியேற்றி தருவார் மாத்திரமல்ல நம் பாதையை ஆண்டு பாதுகாப்பார் நம் வழியை ஆண்டு பாதுகாப்பார் வாழ்கிற உலகத்தில் போராட்டம் நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் கண்ணீர்கள் நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் நிந்தனை நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்கிற இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் வாழ்கிற நாம் கடவுளுக்கு பிரியமாக வாழணும் ஆண்டு வரை தேடக்கூடிய பிள்ளைகளை வாழணும் ஆண்டு சமூகத்தில் நன்றி செலுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளை வாழணும் நம்ம இறுதி ஆண்டுக்கு முழு இறுதித்தை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஈஸ்டா கூடி தான் ஒப்பு கொடுத்தான் ஒப்பு கொடுத்து அந்த மகளுக்காக தியானம் பண்ணக்கூடிய மனிதனாக இருந்தான் தியானம் பண்ணக்கூடிய மனிதனாக இது ஜபிச்சு எளிமை வரும்போது தான் எளிய சர் கூட்டிகிட்டு வரான் ரெபேக்கால் அழைச்சிட்டு வரான் இழைச்சிட்டு வரும்போது ரெபேக்கால் சொல்கிறான் தூரத்தில் வரும்போது அந்த மனுஷன் யாருன்னு கேட்கான் அதான் எஜமானவ சொல்கிறான் எஜமான்னு சொன்னோன்னா கீழே இறங்கி தன்மை தாழ்மைப்படுத்தி கொண்டான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது முக்காடிட்டு கொண்டான்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம் தன்னை தாழ்மைக்கு அடையாளமாக மாற்றி கொண்டான்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம் காரணம் கேட்டால் அவன் தியானம் பண்ணி ஜெபக்கக்கூடிய மனிதனாக இருந்தால் பா பூர்வ பாதையை கேட்டு அறிஞ்சு ஆண்டு கேட்டான் ஆண்டவரே என் தகப்பன் வயசாகிட்டு என் தாய் மறிச்சு போயிட்டா ஆனால் எனக்கு வாழ்க்கை துணை நீ கொடுக்க போறீர் சாமி இந்த காரியத்துக்கு என்ன வாழ்க்கையை நான் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு வரைச்சு ஆண்டு தாழ்மைப்படுத்தி கேட்டதுனால ஆண்டு ஏற்ற ஞானத்தை தருவது மாத்திரமல்ல ஒரு பலத்தை ஆண்டு கட்டாயிட்டு தந்தா பலத்தை கட்டாயிட்டு தந்து அவனை வாழ்வு முடியான கிருபை வாழ்க்கையில் தந்தா அன்றைக்கு எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட மக்களாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட காழ்க்கை எப்படிப்பட்ட மக்களாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு கேட்கணும் ஆண்டு வரே என் வாழ்க்கை நமக்கு பிரியமான வாழ்க்கை இருக்க கிருபை தாங்க ஐயா இந்த பொல்லாத வளத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா வேதனையில் இருந்து உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்கையா இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு நான் மறிக்கக்கூடிய நிலமை வந்தாலும் சரி இன்றைக்கு ஒரு எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி இன்றைக்கு மனுஷன் மரணம் வந்து சாதாரணமான மனித தினைக்காத மரணம் இன்றைக்கு காலையிலோட எங்கள் சோப்பு கம்பெனி போயிருந்தார் மூன்றாவது பில்டிங்கில் மனுஷன் திருநெல்வேலிலேருந்து ஊருக்கு போக முடியாமல் இருக்கார் மூச்சு திறமை ஐங்கி விழுந்து தான் தூக்கிட்டு போனாங்க ஒரு நூற்றி எட்டு கா வே கார் வந்து கொண்டு போனாங்க காய் கை வேறு தூக்கி நான் பயந்துட்டேன் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை
ஆனால் தனிமையான வாழ்வில் அவண்டு நமக்கு விடுதலை தருவார் விடுதலை தருமாதிரி சேர வேண்டிய இடத்துல அதான் யாக்கோவு சேர்த்தான்ல யாக்கோவு மா நூற்றி நாற்பத்தேழு வருஷம் வாழ் நூற்றி நாற்பத்தேழு வருஷம் வாழ்ந்தான் தன் மகன்கிட்ட யோசிச்சுட்டு சொன்னான் என் பிதாக்களுடைய கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்படணும்னு சொன்னான் அவன்கிட்ட கேட்ட ஒரே காரியம் தான் எனக்கு ஒரு காரியம் செய்வான்னு யாக்கோபிட்ட கேட்டான் என்னப்பாச்சேன்னு கேட்கான் உன் கையை துடைக்கல வைடான்னு கேட்டான் கையை வாங்கி துடைக்கல வச்சு அதோட ப்ராமிஸ் பண்ண என்னப்ப ராமிஸ் பண்ணா என்னுடைய நான் பிதாக்களுடைய கல்லறையில் நான் அடக்கம் பண்ணப்படணும் அங்கே தான் ராகியில் அடக்கம் பண்ணியிருந்தான் அங்கே தான் ஈசா கிரிபேக்கள் அங்கே தான் அடக்கம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் ஆபரகம் சாரால் அங்கே தான் அடக்கம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பிதாக்களுடைய கல்லறைக்கு நான் போகணும்னு சொன்ன கேட்டான் அது மாதிரி தூரமான இடத்த மறிச்சா கூட அடக்கம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல கொண்டு அடக்கம் பண்ண வேண்டிய கிருபை ஆண்டு வாழ்க்கையை தந்தார் காரணம் கேட்டால் வழியிலே நின்று பூர்வ பாதை என்று கேட்டு விசாரித்து வாழ்ந்ததுனால தான் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு பிரியமான காரியத்தாண்டு கேட்கணும் வழிநடத்த முறை காரியத்தாண்டு கேட்கணும் அப்படிப்பட்ட காரியம் கேட்கும்போது கர்த்தமனை ஆசிரித்து வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ள நல்லவராயிருக்கிறார் தலையிலை தாலி ஜோமன் ஆண்டவரே கரைங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஐயா இந்த பூர்வ பாதையை நோக்கி பார்க்க கிருபை தாங்க ராஜா அன்புக்கு பாத்திரமாக விளங்க கிருபை தாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டு கேட்குறாமா ஆண்டு நம்ம வழிநடத்தி காக்கக்கூடிய நல்ல தெய்வமாக இருக்கிறார் பாதுகாக்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறார் நம்ம ஒன்று வழிகள் என் வழிகள் இல்லை உன் பாதைகள் என் பாதைகள் இல்லைன்னு சொல்லி ஆண்டு சொல்கிறாரு அவருடைய வழி தான் நம்முடைய வழி அந்த வழிக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா ஒப்பு கொடு ஆண்டு கேட்கலாமா அண்ட் நம்ம வழிநடத்த பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் ஜெபிக்கலாமா அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வரே இம்மட்டலை பாதுகாத்து வழிநடத்து வந்த கிருபேளுக்கு நன்றி ராஜா வழியிலே நின்று பூர்வ பாதைகளில் கேட்டு விசாரித்து நடவுகள்னு சொல்லிடு ஆண்டவரே உன் நடக்க முடியான கிருபை நீர் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு தாருங்கப்பா ஆண்டவரே ஈசாக்கு கேட்டு நடந்தானப்பா ஆபரகம் கேட்டு நடந்தாரப்பா ஈசா அது மாத்திரம் இல்லை யாக்கோபு கேட்டு நடந்தாரப்பா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைகளை ஒப்பு கொடுக்க கிருபை தாங்க ஐயா இந்த கொரோனா காலத்திலும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் பிள்ளைகளை தப்பு வைக்கிற சாமி இந்த கிருபேளுக்காக கூட நன்றி ராஜா இன்னும் நீ தப்பு வைக்க போகிற கிருபேளுக்காக கூட நன்றி சாமி வாழ்க்கை உமுக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து வாழ கிருபை தாங்க செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் விசேஷித்த கரை கொண்டு காத்து கொள்ளுங்க எத்தனை விதமாக நிம்மதி இல்லாமல் வாழக்கூடிய குடும்பங்கள் உண்டு துன்புறுத்தலோடு வாழக்கூடிய குடும்பங்கள் உண்டாண்டவரே விசேஷமாக காத்து கொள்ளுங்கப்பா இந்த சாராய கடை திறக்கும் போது குடும்பங்கள் அழிந்து விடக்கூடாதப்பா மனம் இறங்கி இப்படி கரம் கூட இருந்து காத்து கொள்ளட்டும் தூதிகன மைமமுக்கு செலுத்துகிறேன் மேற்பரியேசுமி நாமத்தில் நான் ஜெயங்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்